bago po tayo magsimula, these are the things that are needed for our video lesson making. So, please prepare your laptop, USB connector, cell phone or camera, PowerPoint presentation, plain color background, kahit anong kulay, pwedeng cloth, pwedeng paper. Ayan. So, we also need to install in our cell phone or mobile phones this application, the Kind Master. So now, are you ready? Okay, let's start! So, paki-open na po ang ating laptop. Yung literal na open. Turn it on. So, step 1, prepare your PowerPoint presentation. So, kung dati na po kayong nakaprepare ng presentation ninyo, you can just open it. Kagaya ko po, since dati na akong may presentation, inopen ko na lang po siya. Kung wala pa naman po, you can do your own na po. Bago po tayo mag-start. Bago po tayo magsimula, baka nagtatanong po kayo if why do we need to prepare PowerPoint presentation. We need this because it will be our guide in our lesson, temporary blackboard, and for easier editing. Promise po, mga sure. Mas madali po kapag meron na tayong presentation dati para mas guided po tayo sa ating lesson. So, kung gusto nyo pong malaman kung bakit mas madali po yung pag edit ko na to, just watch this video tutorial hanggang sa dulo. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aming channel, mag-subscribe na po kayo para hindi po kayo mahuli sa mga video lessons or video editing tutorials po namin. Ayan, let's continue mga chairs! Once you're done with your presentation, syempre, para maging video po ito, we have to record your PowerPoint presentation. So, to record it, click the slideshow button. Ayan, i-zoom in natin. And then, click the record slide, yung may arrow. And then, record from the beginning. Ayan, so dapat po ganito na yung makikita nyo sa screen nyo. Ano po ba mag-record ng ating PowerPoint? Ayan po yung record button natin. Pag klinik nyo po yan, mag-record na po ang inyong presentation. Keep ko lang po mga chur na kapag nag-record na po tayo ng presentation, isabay na po natin siya sa ating video. So dapat po may kasama kayo na siya na po yung mag-next ng inyong presentation habang ikaw po ay nagdi-discuss na habang video Kasi dapat magkasabay yung inyong presentation sa pagdi-discuss ninyo para po hindi kayo mahirapan sa pag edit mamaya. Gaya po nito. So, ayan. Click na po natin yung record button. So, ito yung sample na video ko gamit yung camera ko habang nagdi-discuss ako at isinasabay yung presentation. Good day, kids! Are you ready to have fun with math? Ayan, so yung assistant ninyo, siya na po yung mag-next ng bayan habang kayo po ay nag-discuss na. Para po, parehas yung time frame ng inyong PowerPoint presentation sa inyong discussion. Ayan. Hanggang sa matapos na po ang inyong presentation, ganun po. Ang kailangan po natin talaga ng mapasensyang assistant para po kapag minsan nagkamali tayo, eh, pwede pa rin po natin ulitin. Okay, so next, let's convert your PowerPoint to video. So, i-click po natin yung file tab. Ayan po. And then, under file, click nyo po yung save as. So, ito na po dapat yung makikita nyo sa inyong screen. Papalitan ko po ang file name niya. Percent video. Ayan, kasi percent po yung topic ko. And ko convert ko sa video. And then, save as MPEG video mp4. Hanapin nyo po yan doon. Click nyo po and then click nyo yung save. 
Ayan. So, dapat po mo makikita po kayong naglo-loading po doon sa baba, creating video percent video that mp4. Ayan, dapat po may nakikita na po kayong pagbabago doon hanggang madarken po yung bar na yan. Medyo matagal po talaga. Antayin na ma-full po yung bar na yan para ma-save po ang ating video. So, ayan, kapag wala na po kayong nakikita ang bar, Ibig sabihin, na-save na po ang inyong video. So, i-click nyo yung X para ma-exit na. Ayan, try natin i-play kung pwede. Or kung talagang na-save po yung ating video. Ayan, o, di ba? Video na siya. From PowerPoint, naging video na po ang ating slides. Next, step 2. Transfer the video file to your cell phone for video editing. To transfer it, get your USB connector and connect it to your laptop. Ayan, i-connect nyo lang pang yung cellphone gamit ang USB connector sa inyong laptop. Gaya po nito. Ayan. Pag na-connect nyo na po ang yung cellphone sa laptop, right-click your video, then click copy, and then open the internal storage of your cellphone. Pagka-click nyo ng storage ng inyong cellphone, you can create a new folder for your percent video or for your video lesson. So, I created a new folder entitled COT Video. So, dito ko ipunin lahat ng videos ko for my video editing. Create po ako ng folder para nang sa ganun, mas organize ang aking mga files for my video editing. So, let's wait until ma-fully copied na yung ating percent video. Ating video file na kinonvert kanina. Ayan. So, ayan na siya. Nasa cellphone ko na siya. And, pwede ko na siyang gamitin para sa aking video editing gamit ang ating application.